Ciao a tutti, benvenuti qui su questa nuova puntata della mia carriera qui su F1 2019, siamo nella terza stagione e siamo ormai al giro di boa della terza stagione e ci accingiamo quindi a disputare il Gran Premio di Germania e dopo una serie di gare dove non siamo stati particolarmente fortunati, abbiamo eh, ottenuto due piazzamenti fuori dalla zona punti nelle ultime tre gare, eh, dopo che prima invece avevamo fatto una serie di 17 arrivi a punti consecutivi a cavallo della seconda metà della scorsa stagione e le prime gare di questa stagione eh, la cosa negativa però è che prima di quelle 17 gare lì l'ultima gara eh, finita fuori dai punti era proprio il GP di Germania eh, della scorsa stagione finito all'undicesimo posto dove veramente non mi sono trovato con la Torre Rosso e indovinato un po' non mi sto trovando neanche adesso quest'anno con la Renault o meglio mi ci sto trovando anche discretamente la macchina si guida anche decentemente eh, ma i tempi sul giro sono lenti semplicemente sono lenti eh, anche stavolta in qualifica c'è il serio rischio di essere in ultima posizione ma c'è eh, così come a Silverstone eh, c'è la variabile meteo perché guardate un po' le previsioni dove sono? Eccole qui le previsioni danno pioggia per tutte le qualifiche e praticamente per tutta la gara quindi la stessa cosa che Silverstone mi ha penalizzato tantissimo perché Silverstone sull'asciutto mi trovavo benissimo e sul bagnato è andato malissimo e qua invece potrebbe quasi essermi d'aiuto perché se mi trovo male sull'asciutto magari sul bagnato male che vada mi trovo male lo stesso ma peggio è difficile diamo un po' un'occhiata a quelli che sono i miglioramenti delle varie scuderie eh, noi abbiamo migliorato eh, quelle due, quei due upgrade eh, uno di telaio e uno di aerodinamica che dovevano arrivare già a Silverstone che chiaramente li ho ricomprati e sono arrivati qui in Germania quindi abbiamo fatto un discreto miglioramento ci siamo riavvicinati alla Toro Rosso che è rimasta ferma un altro piccolo miglioramento da parte della Red Bull mentre lì dietro eh, sono state un po' quasi tutte ferme le squadre ha migliorato la Racing Point eh, a bene o male Mercedes forse la Ferrari ha migliorato un pelo però insomma sono tutte più o meno eh, rimaste sullo stesso livello di Silverstone molto bene quindi adesso è il momento di cominciare la sessione di qualifica eccoci qua nella Q1 nella sessione di qualifica senza perdere tempo andiamo subito a vedere quelle che sono le situazioni e condizioni della pista che è bagnata in questo momento le intermedie sono 2 secondi 4 più veloci rispetto alle gomme da bagnato differenza che rimane eh, stabile quindi vuol dire che la, la, la pista non sta cambiando di condizioni è sempre bagnata nello stesso modo altrimenti se la pista si stava bagnando o asciugando il gap fra intermedie e gomme da bagnato eh, cambiava quindi direi subito di andare a fare un eh, primo run perché mi sa che la pioggia è prevista per tutto il Q1 anzi mi sa che è prevista addirittura per tutte le qualifiche quindi inutile direi restare ai box con le gomme intermedie... sto comunque togliendo qualcosa due decimi e mezzo e abbiamo un altro giro da poter fare anche qua largo di nuovo almeno per ora sto evitando l'ultimo posto questa potrebbe essere l'unica consolazione comunque stiamo migliorando ancora di quasi tre decimi anche in questo giro ben difficile chiaramente puntare al passaggio della fase eliminatoria ma almeno migliorare questo diciottesimo posto penso che sia possibile importantissima questa curva questa piega veloce verso destra dove manco completamente manco completamente il punto di corda e eh, qua ho perso tutto quel vantaggio che avevo peccato potrei ancora migliorare il mio giro però ho perso almeno due decimi e mezzo ulteriori con quell'errore lì ci miglioriamo ma siamo diciannovesimi non abbiamo abbastanza airs per un altro giro quindi finisce così la nostra qualifica e niente come prevedibile siamo stati eliminati addirittura siamo ventesimi eh, ci ha battuti anche George Russell seppur per pochi millesimi eh, piccola consolazione è stata eliminata anche la Renault del nostro compagno di squadra Lucas Weber che si è qualificato sedicesimo quindi eh, non è solo un problema mio la Renault sul bagnato va male evidentemente perché anche Lucas Weber ha fatto cilecca e comunque mi ha battuto di oltre 8 decimi 
Eh, ecco, io per qualificarmi, per passare l'eliminatoria, dovevo fare quasi un secondo meglio e un secondo non so dove, dove avrei mai potuto tirarlo fuori. Complimenti a Giovinazzi che comunque è riuscito a passare il Q1 con la Williams mettendo quindi in mostra le sue doti sul bagnato eliminati quindi insieme ci sono Weber, Magnussen, Stroll e George Russell vediamo ora la griglia di partenza in attesa della gara di oggi oggi Sebastian Vettel parte dalla pole position pole position per Vettel sul bagnato grande prestazione in qualifica da parte del tedesco Hamilton secondo Red Bull oh, ok Verstappen terzo ci sta bene anche Butler grande Kimi nono e Norris, Giovinazzi, Weber, Kevin Magnussen. Che okay, Giovi alla fine comunque quindicesimo, vediamo se ci sono delle penalità. No, nessuna penalità. Quindi parto ventesimo a tutti gli effetti. Ok, chiaramente niente da dire per quanto riguarda la strategia, si parte con gomme da bagnato estremo perché c'è pioggia pesante, eh, le strategie è inutile guardarle perché chiaramente... Ehm, come dice il radar, la pista andrà ad asciugarsi eh, verso la fine della gara, quindi terremo le full wet fino a quando la pioggia non calerà, poi passeremo alle intermedie e poi eventualmente alle gomme d'asciutto. Inutile stare qui a ragionare sulle soste, eh, quindi iniziamo subito la gara. Molto bene, eccoci qua, siamo pronti per iniziare il Gran Premio di Germania, seconda gara di fila in condizioni di bagnato pesante, partiti. Bisogna stare molto attenti qua, curva 1, eh, praticamente un imbuto, ci sono dei piloti qua che si fermano praticamente, vediamo se riusciamo a guadagnare un paio di posizioni, il problema è che però non vedo la pista, non so neanche dov'è la prossima curva, forse sono riuscito a passare un paio di piloti, eccola qui, la curva 2, c'è un pilota che mi è ancora affiancato, una racing point, che forse riesco a mettermi dietro, sì. 17 ho guadagnato tre posizioni, importante, molto importante perché come abbiamo visto Silverson eh, fare sorpassi sul bagnato potrebbe essere quasi impossibile. Qua ci sono dei piloti che si fermano praticamente, allora proviamo a metterci qua all'interno del nostro compagno di squadra, a guadagnare un'altra posizione con Weber che è ancora affiancato, ancora affiancato al nostro compagno di squadra, prova a resistere all'interno, gli lasciamo spazio. non riesce a effettuare il controsorpasso quindi ce lo mettiamo una dietro una buona partenza previsioni del tempo 10 minuti dai quindi faremo chiaramente un solo stint con le gomme da full wet e intorno forse al quindicesimo giro grosso modo potrebbe essere ora di passare alle intermedie ho approfittato di questa gara bagnata per mettere un po' di componenti usurate eh, dalla mia power unit, tanto quando si corre sul bagnato è richiesta meno potenza eh, per il motore, anzi avere un po' di cavalli meno può essere quasi un vantaggio e quindi ne ho approfittato per risparmiare un po' le componenti nuove. Intanto ho superato Giovinazzi praticamente senza neanche volerlo, eh, non so perché hanno frenato prestissimo i miei avversari, ho anche quasi rischiato di tamponarlo senza volerlo ho guadagnato un'altra posizione e può essere una cosa positiva se frenano veramente così presto al tornante a Silverstone di punti in cui avevo un certo vantaggio sugli avversari non, non ne avevo non c'erano dei, dei punti dove potevo fare sorpassi qua invece sembra che io al tornante abbia un discreto margine sugli avversari con la frenata che porta al tornante C'è una Toro Rosso qui davanti che sarà tipo in quinta sesta posizione che sta facendo da tappo a tutti. Ho provato qui a vedere se c'era un varco per infilarmi su Norris, non c'è. Comunque sì, è una Toro Rosso eh, che fa da tappo a tutti. I piloti nelle prime sei posizioni, cinque o sei posizioni sono completamente scappati. E potrebbe avere dei danni il Toro Rosso lì davanti. Vediamo adesso se c'è l'occasione di guadagnare una posizione, proviamo all'interno su Norris in maniera un pelino più aggressiva. Perfetto, Norris ci ha dato spazio, è ancora affiancato, è ancora affiancato. Metto l'erso sul sorpasso per avere uno spunto in più in questo breve e lungo e guadagno anche il quattordicesimo posto. 
Siamo abbastanza vicini qui a Perez, vediamo se abbiamo l'occasione di provare l'attacco, occhio che arriviamo al bloccaggio qui, delle gomme anteriori, una manovra un po' difficile, c'è anche una ruotata che purtroppo gli diamo Perez, che siamo arrivati un pelo lunghi ma completiamo il sorpasso, speriamo senza danni, ok senza danni, eh, ruota anteriore visto si stanno surriscaldando, eh, sia evidentemente per, perché, eh, per il bloccaggio di 100 metri che ho fatto, ma forse anche perché inizia a essere ora di pensare al passaggio alle gomme intermedie di solito quando le gomme da bagnato si surriscaldano è perché la pista non è abbastanza bagnata sentiamo un po' cosa ci dice l'ingegnere previsioni del tempo Questa pioggia leggera, durerà pioggia leggera quindi siamo già in situazione di pioggia leggera anche se ci dice che sono ancora più efficaci le gomme da bagnato ma il temporale è già passato quindi da un momento all'altro potrebbe essere il momento giusto di andare a mettere le gomme intermedie e io sto quasi pensando di andarci alla fine di questo giro provare eh, quello che sarebbe un undercut eh, nei confronti eh, di questo gruppo di piloti che è imbottigliato dietro a un toro rosso che va pienissimo eh, questo è perché se entriamo in box tutti insieme magari rischio di essere imbottigliato nella pit lane e rischio che magari i meccanici mi tengano fermi ai fermo ai box perché stanno passando altre macchine come è successo a Singapore dove c'era addirittura una Williams che mi si era parcheggiata davanti e mi aveva proprio bloccato eh, Singapore l'anno scorso quindi sì dai proviamo proviamo facciamo questo undercut tanto secondo me fra massimo 2-3 giri eh, entreranno i box tutti per mettere le intermedie se anche le intermedie si rivelassero sbagliate eh, comunque tempo due giri al massimo e la pista diventerà pronta per le gomme intermedie attenzione intanto c'è un attacco di Lando Norris che mi supera nel, nel bel mezzo del motodromo anche l'anno scorso se non sbaglio avevo subito un sorpasso del tutto analogo non è comunque un grave problema perché io sono eh, intenzionato ad andare ai box per mettere le intermedie Canici pronti, cambio gomme Ma buona sosta, eh sì non dare gas Una buona sosta, due secondi due E ora vediamo se la pista è pronta per le intermedie non spingere subito, cerca di portare le gomme a temperatura Ok, non sembra, non sembra male, attenzione adesso arriviamo qui alla prima frenata Vediamo come va la prima frenata Arriviamo un po' lunghi Arriviamo un po' lunghi, forse non era ancora ora delle intermedie Beh, hanno poco grip in frenata però il rettilineo in curva sembra che tengano devo solo stare un po' più attento in frenata vediamo un po' adesso no tengono tengono ero stato un po' ottimista io allora lì in curva 2 tengono anche l'accelerazione non è affatto critica in compenso qui c'ho anche il vantaggio che finalmente vedo la pista finalmente vedo dove sto andando perché ho pista libera davanti e molti vanno ai box, molti vanno ai box, attenzione, quindi forse ho fatto bene anche Weber, anche il mio compagno di squadra, quindi forse ho fatto Lucas bene. È rientrato ai box. Lucas, ai box. Vediamo un po' in che posizione rie ehm, rientrano gli avversari, vediamo un po' se ho perso o se ho guadagnato con questo pit anticipato di un giro. Faccio Fuxia nel terzo settore, quindi vuol dire che le intermedie 16, sono pronte, qui vado largo rientro in lotta con Grosjean in lotta con Grosjean provo a superarlo Leclerc cosa ci fa Leclerc? cosa ci fa Leclerc? tredicesimo sono quattordicesimo ma perché ci sono alcuni piloti che ancora non si sono fermati quindi bisogna aspettare un altro giro per capire veramente dove sono non capisco perché Leclerc c'è cioè su Leclerc comunque guadagnato perché Leclerc non mi era subito davanti era forse uno dei piloti eh, nelle immediate vicinanze della Toro Rosso la Toro Rosso che è quel pallino blu lì dietro è scesa in ultima posizione perché probabilmente ha sostituito l'ala probabilmente ha sostituito l'alettone per questo che ha perso tante posizioni giro record faccio addirittura giro record sì perché sono stato il primo pilota sono nono addirittura in zona punti sì che ho migliorato sono il primo pilota ad avere completato un giro 
con le gomme intermedie eh, per questo che ho fatto il giro record quando gli avversari completeranno anche loro il primo giro con le intermedie sicuramente andranno a battere il mio record sentiamo un po' previsioni del tempo previsioni del tempo questa pioggia leggera potrebbe accompagnarci a lungo le gomme intermedie ok pioggia leggera potrebbe accompagnarci a lungo quindi potrebbe durare tanto eh, questo stint con le gomme intermedie attenzione, attenzione. bandiere gialle attenzione ci potrebbe essere un pilota che si sta ritirando davanti a noi ed è Leclerc la Ferrari di Charles Leclerc alcune informazioni su Leclerc il tiro per gara. guasto tecnico è una gioia Bandiera proprio verde. per le Ferrari comunque eh, sono stato fortunato si è ritirato quindi un pilota davanti a me ed è Leclerc uno dei piloti eh, che in classifica diciamo è un mio rivale eh, in ottica campionato quindi anche se questa gara non sta andando particolarmente bene comunque avere un avversario che si ritira un avversario diretto che si ritira fa sempre comodo comunque ora sono ottavo eh, contando che partivo ultimo e contando come era andata l'ultima gara sul bagnato non sta andando affatto male eh, spero solo di non ritirarmi anch'io per guasto tecnico anche se ultimamente l'usura delle batterie in questi ultimi giri è abbastanza sotto controllo 78% ancora quindi c'è un cauto ottimismo circa le possibilità di finire la gara quindi secondo l'ingegnere comunque altri 5-10 minuti di pioggia ci sono e invece c'è una nuova strategia già adesso P-stop No, al giro 48 mi hai detto Cos'è? Che giro mi hai indicato? Non ho neanche letto A che giro è il P-stop Comunque non le soft, le medie E non ho neanche letto a che giro è la sosta Ma mi sa che non era in questo giro Ho letto distrattamente Mi è sembrato di leggere 48 Allora non ci fermiamo Non ci fermiamo Cerca di trarci in inganno Il nostro ingegnere forse È un modo per mascherare un ordine di scuderia modo per dirmi la delle velatamente ma credo che, sia che mi dovrò far da parte per adesso. fare passare Weber quando mi raggiungerà po nessuna pioggia prevista al momento le gomme intermedie sembrano le più veloci per ora nessuna pioggia prevista quindi ha smesso di piovere ha smesso di piovere le gomme intermedie iniziano un po' a fare i capricci proviamo ad andare ai box Ricevuto proviamo ci fermiamo a questo giro, sento già che le intermedie iniziano a non avere più grip evidentemente l'acqua sulla pista sta scarseggiando siamo quindi i primi a mettere le gomme da asciutto è un po' un rischio questo ma tanto di qui a, a uno o due giri sarà sicuramente tempo di mettere le gomme slick e di qui a uno o due giri mi avrebbe passato Weber mi avrebbe poi costretto ad accodarmi a lui il momento della sosta, vediamo un po' adesso il momento della verità, vediamo come sono le gomme slick. Vediamo un po' il grip che hanno. Rischio qui, bravissimo Giovinazzi che ha capito che stavo arrivando lungo. Mi ha dato più spazio. Intelligentissimo Giovi. Vediamo adesso, sono proprio in piena lotta con i piloti con le intermedie. Quindi un confronto diretto fra slick e intermedie. Proviamo a frenare presto, non so quanto grip ho in frenata, meglio non rischiare. Comunque stanno in pista, stanno in pista le slick, stanno in pista. Forse ancora sono meglio le intermedi, ma le slick comunque in pista ci stanno. In questo mio primo giro con le slick ho perso parecchio alla fine da Giovinazzi, intanto già bandiera blu, stanno già arrivando le Red Bull per doppiarmi. Eh sì, non è che devono fare una sosta comunque loro. Eh, io ho già fatto la sosta per le gomme d'asciutto attenzione cosa è successo? cosa succede? ho forato? attenzione ho forato com'è possibile? vediamo cosa è successo ah ho forato sono finito su un detrito non era mai successa una cosa simile non sapevo neanche che fosse possibile rimediare una foratura in caso di passaggio sul detrito. Sì, è stato proprio il detrito. Guardate, nel momento in cui lo vado a prendere, la gomma si, de si deforma. 
non sapevo neanche che fosse possibile e quindi gomma forata sì di resse abilitato gomma forata 100% di usura mi tocca cercare di arrivare ai box adesso è gara completamente rovinata devo sperare io non ho safety car adesso ma come non possiamo farti rientrare ma sei scemo sei ma come non possiamo farti rientrare ma, ma rimani in pista cosa rimani in pista cosa c'è una gomma forata ingegnere io ti, ti disintegro dopo questa gara ti disintegro intanto la macchina non sta in pista quindi un altro pit stop un altro set di gomme eh, medie ma ormai ho perso un'infinità ho perso un'infinità eh, sono tipo sarò a mezzo giro dal penultimo perché le gomme con una gomma bucata la macchina è inguidabile vediamo un po' qual è il nostro svantaggio nei confronti di George Russell Ventisei 26 secondi 9 di distacco dal penultimo incredibile incredibile sfortuna c'era un pezzo di ala proprio lì in mezzo al tornante avevo mi ero leggermente allargato al tornante per farmi doppiare da Verstappen e il fatto ha voluto che ho beccato quel pezzo di ala proprio con la ruota posteriore che si è bucata non pensavo neanche che fosse possibile su F1 2019 intanto la pista ancora non è evidentemente asciutta ci sono altri piloti che stanno andando ai box stanno andando adesso a cambiare le intermedie Norris strano Norris fino ad ora ha tenuto le intermedie è ancora ai box distacco dall'auto davanti 6,6 secondi e non sono ultimo quindi non sono ultimo c'erano ben tre piloti che forse hanno montato un altro set di intermedie forse sono nati nel pallone sono stati vittima del, del solito bug strategico eh, dove c'erano alcuni piloti che vanno ai box a montare gomme ogni giro praticamente beh quindi non sono ultimo almeno sono in compagnia di Norris e altri due piloti certo è che hanno perso un'infinità di tempo questi piloti perché ci sono addirittura dietro di me che ho fatto mezzo giro su tre ruote non oso veramente pensare che strategia stia facendo comunque è clamoroso l'ingegnere che mi dice di stare fuori quando c'è una gomma forata l'ingegnere mi dice stai fuori, resta in pista e questa è il punto più basso che, che ha mai toccato Alex ne ha fatte tante, ne ha combinate tante Alex ma questo penso che è il punto più basso che ha mai toccato e dirmi di rimanere in pista quando c'è una gomma forata eh, le, le batte tutte e non penso che sia possibile eh, che faccia qualcosa di peggio molto vicino Norris attenzione a più grip a gomme soft appena montate mi supera addirittura all'esterno quindi della staccata del tornante stanno fortissimo visto che ha fatto anche il giro record che gli è stato tolto proprio in questo momento da Max Verstappen proviamo comunque a seguirlo proviamo a stargli dietro Sarà difficile comunque in questi giri in cui lui ha gomme nuove. Le due McLaren, fra l'altro. Le due McLaren, la strategia completamente sbagliata da parte di entrambe le McLaren. Perché c'è Sainz, anche Sainz è dietro di me. Mentre niente, Norris 14-7, giro record. Ma perché? Ma Sainz è staccato di 1 minuto e 17 nei miei confronti? Quindi è doppiato rispetto a me? Come è, com è possibile? E perché la mia macchina sta diventando trasparente? Cosa sta succedendo? Qui c'è qualcosa che si è buggato male proprio. C'è qualcosa che si è buggato malissimo in questa gara. Ancora tra l'altro, perché? Sainz, ma cosa fai? Cosa fa? Mi ha trapassato Sainz che, che è doppiato perché non ho perso la posizione. Quindi non capisco come sia possibile che Sainz sia doppiato sia doppiato da me e oltre a Sainz c'è un altro pilota perché Sainz è diciottesimo ma i piloti in gara sono 19 quindi c'è un altro pilota che ha un giro di distacco da me addirittura e poi non capisco perché la mia macchina è diventata trasparente cioè questa è non capisco perché la Codemasters non mette un'opzione per disabilitare questa 
questa cazzata che nulla ha a che fare con un, con un gioco di guida ci facciamo doppiare da Hulkenberg ma cosa fai? Ma cosa fa? mi ha fatto ripassare di nuovo Hulkenberg ma, ma come si è messo? Non, non capisco il senso di questa mossa di Nico Hulkenberg che mi ha doppiato e poi mi ha rifatto passare Ok, mi hanno appena doppiato Nico Hulkenberg e Lucas Weber, i due piloti con i quali ero in lotta, soprattutto Weber, con i quali ero in lotta prima della foratura, quindi praticamente la foratura mi ha, mi ha fatto perdere esattamente un giro perché ero in lotta con Weber prima e sono vicino a Weber anche adesso, quindi praticamente mi è costato un giro esatto la foratura. Adesso sarei qui a lottare per il settimo posto che non è un grandissimo risultato ma sarebbero comunque 6 punti tra adesso in questa situazione qua non c'è proprio safety car eh, o, o imprevisto che tenga adesso la probabilità di finire nei punti sono proprio a zero completamente Weber ai box anche Hulkenberg quindi stanno andando ai box i piloti che chiaramente hanno montato le gomme eh, soft e penso che abbiano tutti montato le soft quindi mi aspetto veramente che in questi giri vadano i box tutti i piloti quindi potrei sicuramente far zero davanti a Norris che è in lotta con Russell quindi anche davanti a Russell eh, Russell a meno di 14 secondi di distacco praticamente ho dimezzato il mio svantaggio nei confronti del pilota della Williams quindi anche lui dopo la sosta mi finirà dietro anche se poi con gomme più nuove ha il potenziale per riprendermi ai box vanno ai box le due McLaren e anche Russell mi rientreranno sicuramente dietro mi dovrei essere quindi eh, quindicesimo adesso ecco qui supero Norris e Russell e sono quindicesimo ecco che mi ha già preso mi ha già preso Lando Norris eh, le speranze che ho di tenerlo dietro sono praticamente zero con gomme soft nuove appena montate è uscito chiaramente molto più forte di me dalla curva che mette a questo rettilineo può staccare più forte di me io se provo a staccare forte finisco lungo quindi Norris mi supera subito e riuscirà anche sicuramente a distanziarmi ed eccoci arrivati alla fine di quella che purtroppo per noi è stata la gara più sfortunata in assoluto siamo a due giri di distacco in sedicesima posizione stavolta non è stata colpa mia stavolta io ero in lotta per i punti si è forata la gomma intanto non ho la più pallida idea del perché sta piovendo sullo sfondo quando la gara si è conclusa sull'asciutto eh, comunque ennesima doppietta per, anzi ennesima tripletta eh, ennesimo podio monopolizzato dalle scuderie di proprietà della Red Bull perché insieme a Verstappen e Gasly sul podio ci sale ancora una volta il nostro acerimo rivale Devon Butler che quindi in campionato spicca il volo in terza posizione, ci distacca, ci distacca veramente di tantissimo eh, vittoria netta per Max Verstappen con 20 secondi di vantaggio su Gasly mentre una buona prestazione con quelli di Sebastian Vettel ha fatto la pole position sul bagnato ma poi è finito a quasi 50 secondi di svantaggio dalle Red Bull quindi vuol dire che più di così non ne aveva è chiaro con la macchina che ha ha fatto anche troppo eh, completa la top 5 eh, Valtteri Bottas eh, che si sta un po' tirando su eh, dopo un periodo veramente nero eh, per eh, entrambe le Mercedes eh, riescono quindi ad andare a punti entrambe eh, con un quinto e sesto posto che in questi, di questi tempi è anche un buon risultato una discreta rimonta per Lucas Weber che riesce a concludere settimo ultimo dei piloti a pieni giri dopo essere partito sedicesimo eh, più o meno era la posizione in cui sarei finito io senza la foratura perché al momento della foratura ero in lotta con lui più o meno sarei finito lì magari subito dietro, magari subito davanti però più o meno eh, quei sei punti erano quelli che avrei potuto fare anch'io eh, eh, ottava posizione poi per Nick Hulkenberg non Occhi Viat eh, evidentemente era lui la Toro Rosso eh, con l'alettone danneggiato a inizio gara mentre storica, storico arrivo in zona punti per Kimi Raikkonen che arriva decimo eh, non so da quante gare non andava a punti questo è sicuramente il primo punto di questa stagione 
ma anche nella stagione scorsa mi sa che veramente non va c'è caso che sia passato più di una stagione intera dal suo ultimo arrivo nei punti dopo magari controlleremo fuori dai punti Grosjean, Perez, Magnussen Giovinazzi, autore comunque di un'ottima gara Norris, eh, io chiaramente la foratura mi ha fatto perdere un giro Russell, Sainz, Stroll ritirato Leclerc per guasto tecnico Sainz una penalità di 5 secondi eh, adesso voglio, voglio vedere perché Sainz è finito un giro indietro ma aspettavo che avesse fatto tipo 23 pit stop invece ne ha fatti solo 3 è una penalità di 5 secondi ma allora do dove ha perso? dov'è che ha perso un giro Sainz? non, non capisco cosa c'è di anomalo? Cos 3 attenzione 3 minuti e 37 il giro 32 il giro 32 ha fatto un tempo di 3 minuti e 37 eh, di cui 155 secondi nel primo intermedio quindi non so è rimasto fermo ai box per per un minuto per due minuti e mezzo evidentemente non non capisco è rimasto fermo ai box per due minuti e mezzo eh, 155 secondi nel primo intermedio vediamo anche Norris se c'ha delle anomalie perché Norris era in lotta anche lui lì con Weber con Hulkenberg era anche lui in lotta per la zona punti ed è finito indietrissimo ecco Norris ha un tempo al giro 33 di 2 minuti e 10 con un primo settore di 70 secondi giro 33 e Sainz giro abbiamo detto 32 quindi è possibile che una delle due McLaren sia rimasta bloccata per qualche motivo dentro la pit lane dentro i box e l'altra McLaren che era andata anche lei ai box e è stata costretta ad aspettare eh, non, non capisco non, è la prima volta che succede un bug del genere e anche Stroll immagino vediamo anche Stroll ma penso che anche lui abbia subito un destino simile eh, ecco tempo di 3 minuti e 40 al giro 32 incomprensibile un nuovo bug, prima c'era il bug dei piloti che in regime di gara bagnata facevano 5-6 soste in 5-6 giri consecutivi, adesso c'è il bug dei piloti che evidentemente stanno fermi per, un, per due minuti e mezzo ai box, non, non so. Comunque passiamo alla classifica di campionato, abbiamo Verstappen in testa con 59 punti di vantaggio su Gasly, Butler terzo a quota 118 e noi nonostante tutto siamo ancora quarti nonostante tre arrivi fuori dai punti nelle ultime quattro gare siamo comunque quarti eh, certo che il distacco da Butler inizia veramente a essere impegnativo da recuperare per nostra fortuna Leclerc il nostro più immediato inseguitore si è ritirato eh, per guasto tecnico quindi non ha fatto punti Kvyat eh, ha fatto pochi punti perché ha danneggiato la macchina nella fase iniziale di gara eh, Fettel e Weber ok hanno recuperato su di me ma erano, sono ancora troppo indietro così come sono troppo indietro anche eh, le Mercedes eh, tutto più o meno invariato nella, ultima, nella seconda parte del gruppone con Kimi Raikkonen che fa un punto e lascia quindi le due Williams eh, le uniche eh, le due Williams gli unici piloti a essere ancora a zero punti campionato costruttori Red Bull 431 Toro Rosso 201 Renault 165 attenzione perché la Ferrari si avvicina la Ferrari ora è a 10 punti dalla, dalla, dalla Toro Rosso Mercedes 100 eh, ancora abbastanza lontana poi abbiamo Racing Point 24, McLaren 20, Alfa 18, Haas 8 e Williams 0. Ottima giornata. Ma oh, come ottima giornata? Ma cosa stai dicendo? Ma cosa stai dicendo? Vincere facile con una macchina così maneggiata. Ma cosa stai dicendo? Ma io non, non ho parole. Come era ampiamente prevedibile, Daniel Kvyat vince la rivalità contro di noi, 32 a 15. Si complica oltre misura anche quella con Lucas Weber che sta vincendo adesso 25 a 21, non per colpa mia, eh, io ero davanti a lui, eh, però ho avuto quella foratura che mi ha condizionato tutta la gara, mi ha fatto perdere un giro, quindi devo rincorrere anche eh, nei suoi confronti. Passiamo adesso alla ricerca e sviluppo, andiamo subito ad acquistare eh, un upgrade del cambio, che questo dovrebbe scongiurare il rischio di... Eh, di avere di nuovo dei guasti al cambio nelle, nelle ultime gare eh, prima della sostituzione ci restano altri 786 punti ricerca di cui possiamo spenderne un po' per migliorare l'aerodinamica sperando che stavolta i miglioramenti arrivino andiamo a migliorare questo upgrade sulla resistenza aerodinamica 
sperando che arrivi eh, che arrivi per davvero che non fallisca prima di lasciarci una piccola nota statistica questi che vedete sono i risultati della scorsa stagione noi siamo arrivati sedicesimi non, otteva, non ottenevamo un risultato così negativo esattamente dal, dal GP dell'Azerbaijan della passata stagione eh, mentre Kimi Raikkonen è andato a punti vediamo da quant'è che non andava a punti Kimi Raikkonen wow addirittura dal GP del Canada della scorsa stagione quindi ha fatto ben più di una stagione intera senza piazzamenti a punti Kimi Raikkonen eh, finalmente la sua serie eh, negativa si è interrotta e si interrompe nel senso che finisce anche questo video che purtroppo è stata un'altra gara negativa secondo arrivo consecutivo al di fuori della zona punti eh, Gran Premio di Ungheria la prossima gara che non promette bene perché più o meno sarà critico più o meno come quello di Germania anche lì l'anno scorso mi ricordo nelle due stagioni precedenti non mi sono mai trovato particolarmente bene poi ci saranno due belle gare Belgio e Italia dove lì veramente rialzeremo la testa e speriamo di eh, recuperare quanti più punti possibili nei confronti di Devon Butler cercando comunque di limitare i danni in Ungheria in Ungheria eh, bisogna assolutamente ritornare a fare punti perché non posso sperare sempre che la Claire che si ritiri non, non vada a punti, abbia dei problemi se continuo così prima o poi mi raggiungerà anche lui quindi devo iniziare a darmi una mossa anche se eh, la prossima pista non è particolarmente favorevole eh, al mio stile di guida però eh, darò sicuramente il massimo tanto peggio di come è andata qui non può andare quindi partiamo da questo presupposto e ci salutiamo, ci vediamo quindi ci diamo appuntamento al prossimo video